മക്കളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഓണാഘോഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡ് മാറി അവരുടെ ഒരു തലമുറ മാറി ഈ ഓണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് കോളേജുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ സാറ് തന്നെ ജഡ്ജായിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ഒരു ഓണാഘോഷ പരിപാടികളും ഒരു പഴയകാല ഓണാഘോഷം ഒരു ഓർമ്മകളും എല്ലാം ഒന്ന് പറയാം മക്കളുടെ അവരുടെ ഒരു ലോകം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു അത് എല്ലാ 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 കാലഘട്ടത്തിലും എല്ലാ ജനറേഷനിലും അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയും നമ്മളൊക്കെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഞാനും എൻ്റെ മക്കളെ പറ്റി നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അവരുടെ തോട്ട്സ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നമ്മൾ വിടുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനും പ്രിയയും അത് കാണുന്നത് അപ്പം മൂത്താളെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുന്നത് തേർഡ് ഇയർ ആണ് നന്ദഗോപാൽ അയാളിപ്പോൾ ഐ വിക്കൊക്കെ പോയി കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ചുറ്റി വന്ന അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഓണത്തിന് രണ്ടാമത്തെ ആൾ അയാളുടെ കോളേജിൽ അയാൾ പിയാനോ വായിക്കുകയും അതെല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഏതോ ഒരു പ്രോഗ്രാം കോമ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത അതൊക്കെ ടീച്ചർ വളരെ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അവർക്ക് മുണ്ടുടുക്കാനും മലയാളിയാകാനും മലയാളിയുടെ മനസ്സ് ഉണ്ടാകാനും അവരെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പേരൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ നമ്മുടെ മലയാളം നമ്മൾ വളർന്ന് വന്നത് നമ്മുടെ റൂട്ട്സ് നമ്മുടെ വേരുകൾ എന്താണെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അത് ആ വേരുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്നേഹം നമ്മൾ അറിയാതെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിള്ളേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓണത്തിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം അവർ എത്രത്തോളം അത് കൺസീവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അവരുടെ ലൈഫിൽ കൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഈ ജനറേഷൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോകും ഞാൻ ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അല്ല കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അവരുടെ ഈ ഓണാഘോഷങ്ങളൊക്കെ വലിയ ചേച്ചിയുടെ ഒരു ചെറുപ്പത്തിലെയും ഇപ്പോഴത്തെ ഓണാഘോഷങ്ങളൊക്കെ വലിയ ഡിഫറൻസ് കുട്ടികൾക്ക് ഊഞ്ഞാലാടാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ കുറെ നമ്മളൊക്കെ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല കുറച്ച് അന്നത്തെ ഓരോ ജനറേഷനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായും ഇനിയിപ്പോ സാറിന് ഒരു പാട്ടും കൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ തോന്നുന്നു ഒരു പാട്ട് ഞാൻ ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ ആൽബത്തിൽ ചെയ്ത ഒരു പാട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ലിറിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് പക്ഷെ അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ സർവ്വതും ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഓണത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു നേരത്തെ ഓണത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാർ ബഹുഭൂരിഭാഗവും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ മനസ്സ് കണ്ടിട്ട് ഒരമ്മ അത്തരത്തിൽ ഓണം ഒന്നും ഉണ്ണാൻ പറ്റാത്ത ഒരമ്മ ആ അമ്മയുടെ കുഞ്ഞിനെ താരാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് ഈ ഓണം ആ സംഗീതത്തിലൂടെ മകന് ഓണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു പാട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ ഒരു ആൽബത്തിന് അത് എക്കാലത്തും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഓണപ്പാട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ ആ സമയത്ത് ഓണം വന്നണയും കാണം പോയൊഴിയും കരുമാടി മകനെ ഓണം വന്നണയും കാണം പോയൊഴിയും കരുമാടി മകനെ ഇതൊരിക്കലും മനു മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പാട്ടാണ് ഒരു മ്യൂസിക് കമ്പോസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാരണം ആ ഓണം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഉത്രാടപ്പ് ഒന്നും പൂന്നിലാവേ എന്നുള്ള പാട്ടിലും ശ്രീമാൻ നമ്പി സാറാണ് പറയുന്നത് വഴിയരികിലുള്ള അവരുടെ ഓണത്തിനായി അവർക്ക് ഓണം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലൊരു പ്രോഗ്രാമൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ശ്രമം നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആക്കരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മൗനമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് അതിന് ഏറ്റവും അർത്ഥ പൂർണിമ വരുന്നതും ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥ ഉളവാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വാചാലമാവേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്തവണ ഓണക്കോടി എല്ലാം എടുത്ത് ഇത് ഓണക്കോടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പണ്ട് പണ്ട് മുതലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പല വീടുകളിലും
തീർച്ചയായും എന്തായാലും ഇരുവർക്കും നല്ലൊരു ഓണം ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ വക അതിനു മുൻപ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പാട്ടും കൂടെ പൂവിളിപ്പൂവിളിപ്പൊന്നോണമായി നീ വരു നീ വരു പൊന്നോണ തുമ്പി തന്നാനൂവയലിൽ പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി ഒരുപാട് നന്ദി മാതൃഭൂമി മോർണിംഗ് ഷോയിൽ ഈ ഓണനാളിൽ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഇരുവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജിഷ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ മാതൃഭൂമി പ്രേക്ഷകർക്കും ഏറ്റവും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഓണം ആകട്ടെ ആശംസിക്കുന്നു